你干嘛呀？走了，上去写作业了。卷子拿着。螺蛳粉，走。妈妈，嗯，你不总说房间太暗不方便写作业吗？我就给你整那台，怎么样？怎么帮我搬到房间里去呢？我这不是着急接你吗？还没来得及，来跟我一起搬进去。放的你的力气真的好大呀、啊，一个人搬得动啊？你的我你我都搬得动。<笑>哇，妈妈这个灯好亮，还不刺眼。那当然了，买之前我还特地做了功课的，还是保家的。人家可是专业做护影灯的哟。它上下都是那个传光补光源，然后呢，你到那个灯下，它就会自动亮。然后你离开十分钟了，它就会自动关灯。你晚上坐在这里写作业啊，就跟白天坐在那个窗户边上那个阳光下写作业差不多。那我要感受一下，在窗边阳光下写作业。你看，写作业也没有重影。我记得它好像还增加了六百八十毫纳米的那个红光，让你的眼睛更舒服，就觉得挺适合你的。适合我这种作业多的是吧？你别贫嘴啦，快写，写完了把这个书桌清理一下。你看好久都没清理了，乱糟糟的。然后和我想到一块儿去了。这叫心有灵犀。你这上面怎么空这么多？先把会的写的。有这么多不会呀、啊？这个小孩昨天晚上睡得比较晚，今天写作业都快睡着了。写完了是吧？嗯。看一下，瞎写的，多凌乱的字迹。那赶紧收拾书桌吧。嗯、其他作业是不是都在学校写完了 ？Yes sir。真的是太乱了，我都看不下去了。搞笑，我看不下去。你终于舍得下手了，这里的书桌。你们看一下娜姐的书桌上面有多少东西，整个床都被铺满了。别瞎扔，就这样的书桌最好看，干净整洁，不要放太多多余的东西了。完美，完美，确实很完美。这个清理完的书桌看起来很干净整洁啊，配上这个大路灯更加完美了，是吧，娜姐？累趴下了，那去洗澡睡觉了，走。